ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ലുക്ക് ബാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമുക്കറിയാം പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മൾ പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും കേസുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം പരീക്ഷകളുടെ വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം എന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ആ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പീപ്പിൾസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബഹുമാനിനായ എ ബി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം സ്പീക്ക് ഫൈവ് ലൈൻസ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഹാവരി മോർണിംഗ് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് മീ ഐ ആം എ വിന്നർ ടുഡേ ഈസ് മൈ ഡേ എന്ന ബഹുമാനിനായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ അധ്യായം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ലുക്ക് ബാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കോട്ടൂരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാപ്പുകാട് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരിൽ ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാപ്പുകാട് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരിലാണ് കാപ്പുക്കാട് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണതെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരത്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിക്രം സാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായിട്ടാണ് സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്പേസ് മ്യൂസിയവും ലൈബ്രറിയും പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമായിരിക്കാം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിക്രം സാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായിട്ടാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായ എ ബി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്പേസ് മ്യൂസിയവും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയും ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഇരുപത്തി ആറ് ആഴ്ച ശമ്പളത്തോടെ പ്രസവാവധി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ കേരളം നിയമ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആഴ്ചയാണ് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള പ്രസവാവധി നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മെറ്റേണി ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുന്നു കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആഴ്ച ശമ്പളത്തോടെ
തിരൂർ വെറ്റില എടയൂർ മുളക് മറയൂർ ശർക്കര എന്നിവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ജി എട്ടാകൃത നേടുന്ന മരമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ജലോത്സവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് ചാമ്പ്യനായത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചികയിലാണ് കേരളം ഒന്നാമത് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായ വർഷത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ലോക ബാങ്കിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് നീതി ആയോഗാണ് ഇതിനെ സഹായിച്ചത് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം അതുപോലെ തന്നെ ലോക ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായ വർഷത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചിയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് തയ്യാറാക്കിയത് നീതി ആയോഗാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായ വർഷത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ലോക ബാങ്കിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ സൂചിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതേപോലെ തന്നെ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമം വരുന്നു ആ നിയമം ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗുജറാത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നിവയാണ് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ നിയമം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒപ്പിടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അതിലൂടെ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നിവ പരിഷ്കരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് രാജ്യത്തിന് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം സമർപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുക ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സൈനികരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മതിലും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സൈനികരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മതിലും എവിടെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ഇത് സ്ഥിതി
അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കരട് നയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് രൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ അടുത്ത അധ്യായ വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് നയം മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരങ്ങനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതുവരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും തുടർന്ന് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള രണ്ട് ഘട്ടത്തിന് പകരമായിട്ട് നാലു ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് എന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ അടുത്ത അധ്യായ വർഷം മുതൽ ഇത് നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം ഡോക്ടർ കെ കസ്തൂരംഗനാണ് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കരട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ് നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായ തീയതി സിറിൽ റാമഫോസിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ സിറിൽ റാമഫോസിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതാമത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് ഇതിലെ മുഖ്യ അതിഥി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സിറിൽ റാമഫോസയാണ് മണ്ടോവിക്ക് കുറുകെ അടൽ സേതു പാലം നിലവിൽ വന്നതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ മണ്ടോവി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലമാണ് അടൽ സേതു ഈ പേര് നൽകുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന അടൽ സേതു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാലം മണ്ടോവി നദിക്ക് കുറുകെ ഗോവയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പനാജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർവോറിയും നഗരത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അടൽ സേതുവിലൂടെയാണ് എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ മണ്ടോവി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് അടൽ സേതു പാലം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ പാലത്തിന് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പനാജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർവോറിയും നഗരത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടൽ സേതു പാലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് കടന്നു പോകുന്നതും ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ ട്രെയിൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ട്രെയിൻ പതിനെട്ട് എന്നുമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പതിനെട്ട് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടി ട്രെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ലാത്ത ട്രെയിൻ കൂടിയാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ലാത്ത ട്രെയിൻ ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക പരമാവധി ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഡൽഹി ശ്രീ വൈഷ്ണോദേവി കത്ര റൂട്ടിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഡൽഹി ശ്രീ വൈഷ്ണോദേവി കത്ര റൂട്ടിലാണ് ട്രെയിൻ പതിനെട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടി ട്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പതിനെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ലാത്ത ട്രെയിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അതേപോലെ തന്നെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഡൽഹി ശ്രീ വൈഷ്ണോദേവി കത്ര റൂട്ടിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നിവ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദായതോടെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവിയും അധികാരവും അനുവദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തഞ്ചേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ജമ്മു കാശ്മീർ അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രഭരണ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി ഒമ്പതാണ് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി ലഡാക്കാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലഡാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എന്ന ആ ഒരു വകുപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന വകുപ്പാണ് ഇതാണ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റദ്ദാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ജമ്മു അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ യു ടിയുടെ എണ്ണം ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ യു ടി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലഡാക്കാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തയ്യാറാക്കിയ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പതാമതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഈ പട്ടികയിലുള്ളത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാമതാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതാണിപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതായിട്ട് കുറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഫിൻലാൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ എന്നിവയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയത് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആരാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് യഥാക്രമം അതേപോലെ തന്നെ യു എൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ സൂചിക വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആരെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തു വന്ന ആ ഒരു പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാമതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് യഥാക്രമം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന യു എൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ലുക്ക് ബാക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുടർന്നും ഈ ഒരു വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വൈകാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവലസ ആശംസകൾ നേരുന്